हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे डीएपी क्लास एट साइंस चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर ए फिल इन द्लैंक्स फर्स्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डैश इसका आंसर होगा सेल्स टू द डैश प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल आंसर सेल वॉल थ्री All cellular activities are controlled by the dash. Answer होगा nucleus. The dash is known as the powerhouse of the cell. Answer mitochondrion. Dash is a group of cells performing a specific function. Answer tissue. It was dash who observed cells for the first time. Answer Robert Hooke. B match the following first golgi complex iska hoga packaging center 2 ribosomes iska hoga protein synthesis 3 chromosomes iska hoga genes 4 dead cells iska hoga cork photosynthesis iska hoga chloroplast C tick the correct option first the cell organelle which acts as a storage बैग फॉर सेल इज नोन एज दी इसका होगा वैक्यूल सेकेंड हैंस एग इज अंसर अ सिंगल सेल थ्री दी न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज बाय दी एंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग सेल ह्यूमन लिवर सेल एंड एन अमीवा एंसर सेल वॉल Which of the following represents the correct sequence? Answer: cell, tissue, organ, organ system. Next, the following pairs can be found only in a plant cell, but not in an animal cell. Answer: cell wall and plastids. D type. Answer the following questions in brief. Question first: list the Main factors that determine the shape of a cell. Answer: Following are the main factors that determine the shape of a cell. Location, function in the tissue. Distinguish between unicellular and multicellular organisms. Give two examples of each. Answer: Unicellular organisms. Those organisms which are made up of a single cell are called unicellular organisms. Example: Euglena, Amoeba, etc. Multicellular organisms. Those organisms which are made up of many cells are called multicellular organisms. Example: Birds, humans, etc. Question third: Give reasons for the following. A: The cell is called the structural and functional unit of life. Answer: Each and every living organisms. are made up of cells that is why it is called structural unit of life certain basic functions like nutrition respiration growth development and reproduction are performed by the cells in all organisms that is why it is called functional unit of life question number 3 b plant cells are more rigid than the animal cells answer plant cells are more rigid than the animal cells Due to presence of cell wall. Question number four: Which cell organelle is known as the powerhouse of the cell? Why is it so called? Answer: Mitochondrion is known as the powerhouse of the cell because it is responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. Question number five: Name the cell organelles responsible for imparting color to the leaves. and the fruits of a plant answer chloroplast is responsible for imparting color to the leaves chromoplast is responsible for imparting color to fruits of a plant question number 6 what are cilia and flagella write one similarity and one dissimilarity between the two of them answer cilia and flagella are cells small extensions on their cell membrane similarity They help in locomotion and collection of food. Dissimilarity: Cilia is in small in size and many in numbers, but flagellum is in large size and less in number. 
क्वेश्चन नंबर सेवन इफ ओनियन पील सेल्स एंड चीक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप स्टेट दी टू मेजर डिफरेंसेस डेट दी ऑब्जर्वर इज लाइकली टू फाइंड एंसर ओनियन पील सेल्स सेल्स आर अरेंज इन रोज चीक सेल्स सेल्स आर रेंडमली अरेंज ओनियन पील सेल्स सेल वॉल इज प्रजेंट चीक सेल्स सेल वॉल इज ऑबसेंट क्वेश्चन नंबर एट क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गेन स्किन फैट सेल आर बी सी ब्लड यर मसल ई टाइप क्वेश्चन नंबर वन ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम डोंट हैव द सेम सेप जस्टिफाई दी एव स्टेटमेंट बाय ड्रॉइंग एटलीस्ट थ्री डिफरेंट सेल टाइप्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंसर दीज फिगर सो इज दैट लिवर सेल इज इेग्युलर इन सेप फैट सेल इज स्पेरिकल एंड मसल सेल इज स्पिंडल सेप्ड दीज सो इज दैट ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम डोंट हैव द सेम सेप क्वेश्चन सेकेंड वेयर एंड हाउ आर क्रोमोजोम्स फॉर्म्ड स्टेट डेयर सिग्निफिकेंस एंसर क्रोमोजोम्स आर फॉर्म इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिविजन वेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड द क्रोमेटिन कंडेंजेज इन टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स सिग्निफिकेंस क्रोमोजोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन नंबर थ्री विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम्स हाईलाइट थ्री डिफरेंसेज बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल एंसर क्वेश्चन नंबर फोर राइट दी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दी फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंसर इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल बी गोलकी कॉम्प्लेक्स दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेल सी न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल D. Chromoplast. They are responsible for imparting color to the different parts of the plant. Vacuoles. It stores excess of water and waste products. Mitochondria. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. Question number five. The cell membrane is a very important component of a cell. How is damage to the cell membrane likely to impact the functions of the cell? Answer: When the cell membrane gets damaged, it exposes cells content to external environment. This results in stoppage of all cell functions of the cell and eventually the cell death. Question number six: Define the term cell. For plants or animals, name the different organelles that make a cell. Explain why none of these is called the structural and functional unit of life. Answer: Cell is the structural and functional unit of life. Following are the different cell organelles that make a cell: plastids, Golgi complex, endoplasmic reticulum, mitochondria, nucleus, vacuoles, etc. None of these cell organelles are capable of independent existence, so they are not called structural and functional unit of life.